வரா படிச்சவன் பண்புள்ளவன் பழச பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதவன் இன்னைக்கு பொண்ணு பார்க்க வர்றான் கல்யாண தேதி குறிக்கிறது ஒண்ணுதான் பாக்கி யாருக்கு கல்யாணம் யாருக்கா உங்க பாட்டிக்கு உங்களை பொண்ணு பார்க்க மாப்பிள்ளை இன்னைக்கு வர்றாரு போய் அலங்காரம் பண்ணி ரெடி ஆகுங்க என்னடா கண்ணே வேண்டாம் பாட்டி இப்ப எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் ஆனா வேற மேலாம் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன்பா வேண்டாங்கிற எப்ப பார்த்தாலும் கல்யாணம் வேணா வேணாங்கிறீங்களே அப்ப உங்க மனசுல என்னதான் நினைச்சிருக்கீங்க என்ன சொல்ற ஊர் ஜனங்க சொந்தக்காரங்களா நம்மளை கைகளை விட்ட பிறகு எங்க இருந்தோ வந்த பிள்ளை உனக்காக ஓடி ஆடிய அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஒருத்தன் கையில புளித்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறானே அது தப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க இப்படி துடிய துடிக்கிறாரு அதுக்கு என்ன காரணம் கெட்டதுக்கு ஆயிரம் காரணம் சொல்லலாம் ஆனா நல்லதுக்கு ஒரு காரணம் போதும் எந்த தப்புமே செய்யாத உங்களை அந்த ஊரே ஒதுக்கி வச்சிருக்க அதான் காரணம் ஊர் என்ன ஒதுக்கி வைக்கலாம் ஆனா ஊர் கட்டுப்பட்டு மீள முடியாது அதான் சாதிசன ஒரு ஆவணியில என் மவ பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிருக்கேன் குடித்தொழிலாளி குலத்தொழிலாளி ஊர்ஜனங்க எல்லாரும் வந்திருந்து என் மவ கல்யாணத்தை ரொம்ப சிறப்பா நடத்தி வைக்கணும்னு உங்க எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறேன் இந்த ஊர் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் கோயில்ல மட்டும்தான் அம்மன் இருக்குன்னு யாரும் நினைக்கிறது இல்ல உன்னையும் அம்மனாதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நீ நல்லா இருக்கணும் தாய் இந்த ஊர் மக்கள் மனசெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கிற உன் கல்யாணம் மூர்த்த படைய நெய்கிற பாக்கி என கிடைச்சிருக்கு தாய் நீ நூறு வருஷம் நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப நாள் மகராசா இருக்கணுமா வேலுச்சாமி ஐயா நீ தான்ப்பா இந்த கல்யாணத்தை சீரும் சிறப்புமா நடத்தி வைக்க என்னங்க இதெல்லாம் போய் எங்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இதே ஊரை விட்டு கல்யாணமா நம்ம விட்டு கல்யாணம் நீங்க வேணா பாருங்க இந்த ஊரே அசந்து போற மாதிரி ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணத்தை நடத்துற ஆ <laughs> 
நடந்ததுடி <laughs> நடந்தான் <laughs> <laughs> அந்த லாரில ஆசிட் இருந்தது எனக்கே தெரியாது சாக கிடக்க இருந்த எங்க அம்மாவை பாக்கணுங்கிற அவசரத்துல முதலாளி பண்ண ஃபிராடு தெரியாம அந்த வண்டியை நான் எடுத்துட்டேன் உங்க டிராக்டரை முந்தினது கூட எங்க அம்மா முகத்தை உயிரோட பாக்கணும் தான் அப்பதான் எதிரே வந்த கவர்மெண்ட் பஸ் தாறுமாறா என் லாரி மேல மோதம் வந்தது அந்த பஸ்ல இருந்த ஜனங்களோட உயிரை காப்பாத்தணும்னு என் லாரிய ஒடிச்சு ஓட்டி நான் எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சோம் உங்க டிராக்டரை முந்தியும் அந்த பஸ் என் லாரி மேல மோதி அந்த விபத்து நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது எல்லோரோட என்னையும் சேர்த்து ஹாஸ்பிட்டல் என்ன போட்டிருந்தாங்க நான் கண்ணு முடிச்சு பார்த்தப்ப என் பக்கத்து பெட்ல இருந்த ஒருத்தர் பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அதுல உன்னோட பேட்டிய பார்த்தேன் விபத்து நடந்ததால உன் கல்யாணம் நின்று போய் இந்த கிராமே உன்னை கொடுமை செய்துன்னு உன் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு பேப்பர்ல படிச்சேன் போலீஸ்ல சரணடைஞ்சு என்ன காப்பாத்திக்கிறத விட உயிருக்கும் வாழ்க்கைக்கும் போராட்டிக்கிட்டு இருக்க உங்களை காப்பாத்தி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கணும் தான் நான் இந்த ஊருக்குள்ளேயே வந்தேன் இவ்வளவு பெரிய விபத்துக்கு என் மகன் தான் காரணம்னு நினைச்சா என்னவோ எங்க அம்மா என் முகத்திலேயே முழிக்காம இறந்து போயிட்டாங்க நான் செஞ்ச தவறுக்கெல்லாம் பரிகாரம் செய்யத்தான் வந்திருக்கிறேன் இப்பவும் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன ஊருக்குள்ள தாராளமா காட்டி கொடுங்க நான் வேண்டான்னு சொல்ல மனசாட்சிப்படி நான் எந்த தவறும் செய்யல ஆனா சட்டப்படி தண்டனை ஏத்துக்க நான் தயாரா இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களை நான் கரை சேர்க்கணும் இவ்வளவு சொல்லி நீங்க கேட்கல என்ன நம்பல இல்ல இப்பவே இந்த நிமிஷமே போய் தாராளமா காட்டி கொடுங்க நல்லது நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் போவேன் 